हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस क्या हाल है आप सभी का आप देख रहे हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्ट सो मेरा नाम है हसन नासिर भूल जाता है यार क्या कैसे रिएक्शन ही यार ओके ओके सो मेरा नाम हसन नासिर है और ये मोहम्मद लतीफ सो गाइस आज की वीडियो बड़ी सेंसिटिव होने वाली है इतने अवाम है नीचे लिख दीजिए बहुत ज्यादा लिंक भेजे हम हम देना नहीं चाहते थे बट आपकी वैसे दे इतने लिंक्स हैं भाई इस पे देख सकते हैं सेंसिटिव टॉपिक है सेंसिटिव टॉपिक है इसलिए जो है ना तो आज का जो है बेस्ट सरेंडर एवर 1971 ये जो है वीडियो का टॉपिक है हां 93000 पाकिस्तानी ट्रूप्स जो सरेंडर हो जीते उन्होंने सरेंडर किया था ये इसमें वीडियो में दिखाया जाएगा अब इसमें कई मतलब रीजंस थी जो कि हम इस वीडियो के बाद डिस्कस जरूर डिटेल से करेंगे इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखेंगे जी एंड ठीक है तो स्किप नहीं करना क्योंकि ये रियल फुटेज आपको अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें हम मानते हैं कि मतलब इसमें जो है ना पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा मतलब इसमें एनजीओ डोमिनेंट रहा लेकिन इसमें बहुत सारी वजूहत थी जो कि अब देखनी जरूरी है बाद में वीडियो के बाद आपको बताते हैं बताएंगे इंशाल्लाह तो इस देखिए ना यार मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब इस वक्त हमें कंपेयर इस वक्त करें ना तो हम पाकिस्तान इंडिया का ये नहीं कह सकते अगर कोई जंग होती है ना तो कौन सा कंट्री इसमें डोमिनेंट हो सिर्फ 1971 की बेस पे ऐसे ही है ना हां क्योंकि अभी 1967 बहुत टेक्नोलॉजी हर चीज में मतलब जो है डिफरेंस आ चुका है हर चीज बदल चुकी है इस वक्त तो हम मानते हैं जिस मतलब जहां पे हम नीचे रहे हैं तो हम मानते हैं जहां पे मतलब इंडिया वाले रहे हैं नीचे उनको भी मानना चाहिए क्योंकि हम यार पीस चाहते हैं हम ये नहीं चाहते कि दूसरे पे कोई स्कोरिंग की जाए पॉइंट स्कोरिंग तो व्यूज के लिए हां अब जैसे अब अभी जो है ना रिसेंटली 1 साल पहले की बात नहीं है अभी नंदन मतलब वो दिन उन्होंने फेमस किया है कब चाहे कब चाहे उस पे लेकिन ये कि उनको तस्लीम उन्होंने किया इंडिया वालों ने ना कि हां चलो ये अभी नंदन ने तस्लीम किया उसने खुद हर उसने का पाकिस्तानी वाम जैसे न्यूज़ में दिखाया जाता है कि हम ये अभी पॉइंट स्कोरिंग रूल कर रहे हैं हम इसलिए कह रहे हैं कि यार मतलब करना नहीं होना चाहिए यार हां तो इसको हम मानते हैं भी हमसे मतलब ये उन्होंने सरेंडर किया पाकिस्तान इसमें मतलब नहीं जिसका इसमें बांग्लादेश अलग हो गया सेपरेट हो गया 600 हो गया दिसंबर की इसी योजना ये बात है 1971 की तो इसमें अपने नियाजी लेफ्टिनेंट जनरल थे यहां से ना अब्दुल्ला खान नियाजी पाकिस्तान से अब्दुल्ला खान उधर उधर की तरफ से थे जगजीत सिंह जगजीत सिंह जिनको वो भी मेरे लेफ्टिनेंट जनरल ही थे जिनके सामने मतलब उन्होंने फिर साइन वगैरह करके सरेंडर प्रॉपर ऑफिशियल तरीके से किया था बेशक तो जो रीजंस थे वो फिर हम बाद में डिस्कस करते हैं अभी मैं तो वीडियो देख लेते हैं मुझे स्टार्ट करते हैं गाइस थोड़ी सी वीडियो जो है ना काउंटिंग के साथ 3 2 1 स्टार्ट यार मैं तो समझ रहा था ऑल दी इंडियन आर्मी कैन थिंक अबाउट लीविंग बैंगलोर 93000 पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर विल हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंडिया 25000 ऑफ देम आर हियर इन द डाका कैंटोनमेंट गेटिंग रेडी टू लीव गार्डेड फ्रॉम पॉसिबल बंगाली वेंजेंस बाय द मेन विद हुम लेस देन अ फोर्टनाइट अगो दे वर एट वॉर The Indian Army's chief of staff, General Sam Manekshaw, who's been paying a two-day visit to his troops in Dhaka, says that at the moment some 3,000 prisoners of war a day are being taken out of the country. He hoped that by the beginning of next month the daily average would be 10,000, and that in any case by the 15th of January all of them would be in Indian prisoner of war camps. By that date too, the general said, he would have reduced Indian armed forces here by 25,000, but they still can't all go home. For one thing, they're the only agency in the area capable of seeing that the 10 million Bengali refugees now in India get safely back to Bangladesh. For another, Indian soldiers, no matter how much the Indian government likes to play this down, are the only people capable of keeping law and order here and protecting minority groups from Bengali retribution. In addition the army is safeguarding the lives of those Bengalis who ran the civil administration for Pakistan. The Bangladesh government is setting up a war crimes tribunal to try to Pakistan colleagues. Will the Indian army be told by Delhi to hand them over? I asked Mr DP Dar, Mrs Gandhi's special envoy to Bangladesh. Uh, we are in the horns of a dilemma. I must uh, admit to you. On the one hand we do not want to do anything which is against the norms. which is uh, of of international behavior nor do we want to do anything on the other hand which would even remotely impinge on the sovereign rights of the bangladesh government and bangladesh state what does that mean in practice are you going to hand people over to a war crime tribunal that uh, or not? means for the time being uh, that the position is being legally examined As any victorious army would be, Indian armed forces are now deeply involved for the foreseeable future in the way this new country is going to develop. Richard Lindy, News at 10, Dhaka.
the train is on its way to the river port of Naranganj, a dozen miles away. The operation began long before dawn. At the cantonment siding, Brigadier H.S. Clare supervised the loading of the train. Like all Indian commanders, he'll be glad when these POWs have all been safely moved across the border. Here, they're a potentially dangerous cause of friction with the local population. The train was well guarded by Indian soldiers in case of any hostile demonstration by Bengalis. What's the attitude of these people on this train? Are they, are they glad to go or what? Well, they're happy to get away from here, hmm. certainly. I'm quite sure that uh, they won't have any hostile attitude when they go to the India. Hmm. Whereas in this place they can't get out at all. Are you worried about any demonstrations on the way to the boat? No, I'm not, because I think we've taken uh, sufficient precautions to make sure that nothing happens. Hmm. At Naranganj, a Pakistani naval commander organized the embarkation. Apart from their military kit, the men took nothing with them but food and cooking equipment. The railway line ran right onto the dockside, sparing them the humiliation of a jeering Bengali crowd. Even so, a small group on the roof of a harbour building broke into jubilant shouts as the prisoners trudged down the quayside. At every step, there were Indian soldiers to protect them had it proved necessary. Bengalis are not best pleased to see their enemies go home, apparently scot-free. Enemies go home. But there's a long way to go Pakistan before these men can expect repatriation. First, the 36-hour boat trip through the river system to Kulna, then a long journey across the border into West Bengal by train, and on to the prisoner of war camps on the Ranchi Plateau in Bihar. With the men go their families and the civilian employees of the Pakistan army. But there's no indication yet that other West Pakistani civilians, like the police chief or even the staff of Pakistan International Airways, are going to be moved. For the moment, the emphasis is on getting the soldiers out before their presence here causes trouble. And because many are still being brought into Dhaka from outlying areas, there are now 33,000 people to be shipped down the river. For those Bengalis cheering on the roof there, it's another day to savour the sweet taste of victory. For these prisoners of war, to the bitterness of defeat. What lies ahead of these men is nothing but a tedious journey and the boredom of prison camp routine. But at least now, they've begun their long journey home. Richard Lindley, News at 10, Naranganj. असल में उस वक्त वो एक कम चैनल होते होंगे नाइनटीन सेवेंटी वन की बात है उस वक्त मेरे गवर्नमेंट के टेलीविजन होंगे वही रिपोर्टर होगा वगैरह उनका भी टैग वगैरह नहीं होगा लेकिन बेचारा क्यों पूछा था आगे चूजा क्या है आपको बतानी है कुछ चीजें जिस वजह से कुछ फॉल्ट है इसमें कुछ जो है ना अभी तक हमें जो इन्फॉर्मेशन है और न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन है की कुछ जो है ना फॉल्ट काफी थे हमारी ना इस इस वक्त जो करंट हमारे पाकिस्तान आए यहाँ की स्टेट के पाकिस्तान स्टेट के हाँ क्योंकि वहाँ पे पब्लिक आपके खिलाफ हो गई थी मतलब वहाँ पे आप उनको रूलिंग नहीं दे रहे थे रूलिंग पावर उनके पास नहीं थी सारी रूलिंग पावर यहीं से थी ठीक है ना यहाँ से पाकिस्तान से जो प्राइम मिनिस्टर बनता था वो वहाँ पे रूल करता था ठीक हाँ। ऐसी है ना ऐसे तो ब्रिगेडियर वगैरह था हर मतलब हर चीज का जो डोमिनेंसी थी वो यहाँ पे थी वहाँ की पब्लिक चाहती थी कि हमें भी डोमिनेंसी मिलेगा हमारे अंदर से भी कोई वजी अजम बन सकते हैं अब ये कोई जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ यहाँ से इस्लामाबाद कराची से कोई बंदा उठेगा लाहौर से और वो वजी अजम बन जाएगा यहाँ का भी वहाँ का भी एग्जैक्टली exactly, ऐसे नहीं हो सकता मुमकिन ही नहीं है ढाका का भी कोई बंदा मतलब अगर उन्होंने अगर उनको वोटिंग ज्यादा मिली तो उनका हक है वो भी पूरे पाकिस्तान के वजी अजम प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं ये काम नहीं हो रहा इवन के आजाद कश्मीर जो हमारा है वहाँ का वजी अजम सेपरेट है आजाद कश्मीर का वजी अजम हमारा सेपरेट तो वैसे ही मतलब चाहता था कि हमारे पास भी ऐसा है सेम यही था लेकिन उस वक्त फॉल्ट गलतियाँ हुई उनको नहीं रूलिंग दी हम बेसिक ये चीजें मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो जो वार थी वार जो भी कह लें कि वो पाकिस्तान इंडिया की नहीं थी सिर्फ सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की नहीं थी वो इंडियन आर्मी प्लस बांग्लादेशी अवाम प्लस बांग्लादेशी जितने भी आर्मी उनकी थी उनकी प्लस वहाँ की मतलब पूरी टोटली बांग्लादेशी सपोर्टर थे वो उनकी पाकिस्तान के साथ थी पाकिस्तान के साथ इंडियन ट्रूप्स की तो बहुत ज्यादा तरह थी ना बहुत तो बांग्लादेश के साथ मिलकर उनकी तरह काफी ज्यादा हो गई थी दूसरी जो है ना जनरल 
नियाजी साहब जो है नियाजी साहब अपने जो है ठीक है उन्होंने ये फैसला किया कि हमें जो है ना बेस्ट ऑप्शन ये कि सरेंडर कर दें क्योंकि खून खराबा बहुत ज्यादा होना है बांग्लादेशी अवाम भी उसमें पिसनी थी ठीक है ना पाकिस्तान आर्मी इंडियन आर्मी हर चीज उसमें जो है ना ठीक है ना मतलब वहां पे किसम का मेरे ख्याल से यही रूल था जैसे आजकल हम पाकिस्तान का लगता है ना कि इंडिया में कश्मीर पे किया हुआ है मतलब एक वो साइको वो बनी हुई थी ये थी कि जैसे इंडिया उस हम पाकिस्तानी जैसे कहते हैं कि जैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट जो भी कहती है कि वो इंडिया वालों पे मतलब इंडिया की जो आर्मी है कुछ भी है रूल कर रही है कर रही है वो साइकिल तब बनी हुई थी ऐसी साइकिल हाँ बांग्लादेशियों की बनी हुई बनी हुई थी तो बांग्लादेशी जो है ना फिर आवाम ने इसका जो है ना इसको रजिस्टेंस की साथ इंडियन आर्मी की सपोर्ट मांगी तो अब जारी बात आप खुद सोचें यार मैं बंदा मैं पाकिस्तान अगर एक कंट्री की पब्लिक ही जो है ना अपने किसी इदारे के खिलाफ हो जाए अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाए अपनी फौज के खिलाफ हो जाए तो फौज की हिम्मत वैसे ही पस्त हुए थे वो जंग कर ही नहीं सकते तो सरेंडर करने का ये ये भी मकसद था कि आ, ये नहीं हो सकता कि होता कि आप सरेंडर कर रहे हैं तो आप नीचे हो जाएंगे बिल्कुल ऐसी है ये अमन का एक पैगाम भी होता है उसे बहुत सारी जाने बची हैं जो मतलब कि पिस जाएंगी ऐसी है ठीक है ना वो अलग बात है कि जिसने जितना जिसने हारना था लेकिन ये बात सिर्फ ये सोचने की है कि जो जो पब्लिक जो है वो ही आपके पास आपके साथ अब रहना ही नहीं चाहती उसको आप जबरदस्ती कैसे रख सकते फोर्सफुली आप कुछ भी नहीं कर फोर्सफुली कुछ नहीं कर सकते वो अब सेपरेट होना तो जो गलतियां हो जो बेसिक गलती हमने पहले बताई आपको वो गलतियां मेन थी मेन थी जो ना होती तो आज बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा होता है ठीक है तो वो बेसिक गलती हुई एक सैड नोट के साथ हम यहाँ पर वीडियो पे काम करते हैं बिल्कुल तो यार मसला कश्मीर के बारे में जो था आपने पहले मेंशन मेंशन कर दिया मैंने तो तो बस एंड करते हैं वीडियो एंड करते हैं तो गाइस अपने भी आप ख्याल अपने लेकिन हमने न्यूट्रल लगे बात की हमने कोई पॉइंट स्कोरिंग करने की बात नहीं की हमने जो है जब मतलब न्यूट्रल लगाकर हर बात शेयर करने की जरूरत थी आपने क्योंकि ऐसा होता है जिस कंट्री का जो मीडिया है ना वो आप उसी कंट्री के ही सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स बताएगा कि हमने ये नेगेटिव नहीं बताया नेगेटिव नहीं बताया नहीं बताया है ना ये बात न्यूट्रल लोगों के बात की है हमने एक न्यूट्रल लोगों के आपको बेसिक पॉइंट्स भी बताए कि ये ये इश्यूज भी थे सिर्फ ये नहीं था कि पाकिस्तान की और इंडिया के साथ जंग थी हां ठीक है ना वो जब पब्लिक ही सारी इंडिया के साथ थी तो वो कैसे जंग मतलब हो सकती थी बेशक वो तो वीडियो में साफ नजर आ जाता है बंदा इंपॉसिबल था वो तो खुश थे बहुत खुश थे काफी और वो क्यों खुश थे मतलब हमने आपको सारी बातें बताई बता दी एक्जेक्ट वो हमारी ही गलतियां थी सारी तो बस अब एंड करते हैं वीडियो को बिना किसी मेरे ख्याल से सो गाइस टेक केयर अपना ख्याल रखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करना कमेंट जरूर कीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह तब तक के लिए टेक केयर अल्लाह हाफिज़